வணக்கம் என் பெயர் முனிசாமி வயசு வந்து அறுபத்தி மூணு நான் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் கிருஷ்ணகிரியை சேர்ந்தவன் எனக்கு கடந்த அக்டோபர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி நைட்டு நாங்கள் ஹோட்டலில் டிஃபன் வாங்கிட்டு சாப்பிட்டோம் அதை நைட்டு சரியாக டைஜஷன் ஆகாமல் வாமிட் வர மாதிரி இருந்தது காலையில் வாமிட் வந்தது அதிக போர்ஸான வாமிட் வந்ததுனால எனக்கு அந்த உணவு குழாயில் ஏதோ பெஸ்ட்டு ஏற்பட்டிருக்கும் போல் இருக்கு தெரியல எனக்கு ரொம்ப வழி சொல்ல முடியாத அளவுக்கு எனக்கு வழி மூச்சு விட முடியல மூச்சு திணறல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தோம் எமர்ஜென்சிக்காக கிருஷ்ணகிரியில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பார்த்தோம் அவங்களால எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியல ஒன்லி பிபி செக்கப்பு இசிஜி எடுத்தாங்க ஹார்ட் சம்மந்தப்பட்ட நான் பார்த்துட்டு ஒன்றுமே இல்லை நார்மல்னு சொல்லிட்டாங்க இருந்தாலும் என்னால் வாய் பேச முடியல அவருக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியல உடனே ஆம்புலன்ஸில் இங்கே இம்மிடியட்டாக நாராயண ஹெல்த் சென்டருக்கு நாங்கள் வந்துட்டோம் வந்த உடனே டாக்டர்ஸ் குரூப்பு எமர்ஜென்சி டாக்டர் அஸ்வின் குமார் டாக்டரோட குரூப்ஸ் வந்து இம்மிடியட்டாக எங்களை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன ஆச்சுன்ட்டு என்கிட்ட விவரம் கேட்டாங்க நான் சொல்ல முடியாது இந்த மாதிரி பேச முடியாத நிலமையில் இருக்குது இந்த மாதிரி சஜஷன் எல்லாமே சொன்னேன் அதிலேருந்து டாக்டர் வந்து ஒரு கெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இம்மிடியட்டாக சிடி ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தாங்க டாக்டர் கெஸ்ட் பண்ணதுக்கு தகுந்த மாதிரி சிடி ஸ்கேனில் என்னுடைய உணவு குழாய் சாப்பிட்ற உணவு குழாய் வந்து பெஸ்ட் ஆகிட்டு அதுலேருந்து டைஜஷன் ஆகாத அந்த ஃபுட்டு எல்லாமே வந்து பிளாஸ் ஆகிட்டு எல்லா இடத்துலையும் பரவிட்டு இருந்தது இம்மிடியட்டாக அவங்க கண்டுபிடிச்சி உடனே ஆப்ரேஷன் வயிற்றில் செய்து இந்த உணவு குழாய் எல்லாம் ஆப்ரேஷன் முடித்து கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ்ட் ஆனதெல்லாம் எல்லாம் எடுத்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அப்போது அந்த அந்த கழுத்தில் சைடு எஃபெக்ட் இருந்து எல்லாம் கழுத்து மூஞ்செல்லாம் வீங்கிட்டு இருந்தது ரொம்ப பெருசாகிட்டு இருந்தது அந்த ப்ளஸ்டான அந்த டஸ்ட் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதே கிளியர் பண்ணாங்க கிளியர் பண்ணிவிட்டு ஐசியூவில் வந்து ஒரு பதினேழு பதினெட்டு நாள் வச்சுருந்தாங்க நல்லா பார்த்துட்டாங்க அதை முடித்து வார்டுக்கு வந்து ஒரு பதினேழு நாள் நம்ம இருந்தோம் டாக்டர்ஸ் குரூப்பு அடிக்கடி வந்து உடனுக்கு உடனே வந்து டாக்டர்ஸ் குரூப் வந்து செக் பண்ணாங்க ஒரு சின்ன எஃபெக்ட் இல்லாத அளவுக்கு பார்த்துட்டாங்க ஸ்டாப் நர்ஸ் எல்லாமே நல்லா பார்த்துட்டாங்க எல்லாருமே நல்லா பார்த்துட்டாங்க லாஸ்ட் ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னே டிஸ்சார்ஜ் ஆகி போகும்போது லாஸ்ட் நாளைக்கு போகலாம் மண்டே போகலான்ட்டு லாஸ்ட்டாக இருக்கும்போது சண்டே நைட் வந்து இம்மிடியட்டாக பெரிய முடியாத சளி காய்ச்சல் ஜுரம் தவிர்க்க முடியாத ரொம்ப ஓவர் பெயின் வந்துச்சு மறுபடியும் எமர்ஜென்சியில் கூட சேர்த்தாங்க சஜஷன் பண்ணிட்டு மறுபடியும் நல்லா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க நல்லபடியெல்லாம் முடிஞ்சுது டியூப் லெவலில் ஃபுட்டு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க கடைசியில் வாய் வழியாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபுட்டு கொடுத்து செக் பண்ணாங்க இப்போ வந்து வாய் வழியாக கொடுக்குற ஃபுட்டு என்னுடைய பாடி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சு அதனால் ஃபுட்டு வந்து டியூப் லெவல் கொடுத்த ஃபுட்டு வந்து போதும்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி டியூப்பை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க எனக்கு இவ்வளோ சீக்கிரத்தில் இவ்வளோ பெரிய ஆப்ரேஷன் செய்து இவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல்லானது எனக்கு அதிசயமாக இருக்குது பரவாயில்ல நல்ல டாக்டர்ஸு நல்ல ஹாஸ்பிட்டல் நல்ல டீமு ரொம்ப வெரி குட்டாக நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க இந்த டீமுக்கும் டாக்டருக்கும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் என் சார்பாக என் குடும்பத்தின் சார்பாக என் ஊர் சார்பாக நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் வணக்கம் Borave syndrome is also known as spontaneous esophageal rupture which is commonly caused due to forceful vomiting weight lifting childbirth basically anything which causes increased ab- abdominal pressure this is most commonly seen in middle aged men and is often associated with alcohol ingestion it carries increased rate of mortality of up to 40% so early diagnosis and treatment gives best results CT scan is the best modality to diagnose along with good clinical assessment. CT scan findings show a tear in the lower part of the esophagus just above the junction between the stomach and the esophagus. So this is a 62 year old male who came to emergency with pain and swelling in the neck. Uh, he gives history of forceful vomiting uh, which was very significant since one day. After initial clinical uh, and radiological assessment with the help of CT scan Uh, he was diagnosed to have uh, borhaps syndrome uh, then uh, patient was stabilized in emergency and he was immediately shifted to the operation theater so we decided to go ahead with laparoscopic surgery where we found out a tear in the esophagus at the lowermost part about 2 to 3 cm then the tear was repaired and uh, it was covered with the stomach for early nutritional access we placed the tube in the small intestine which is called as feeding gastrostomy Since the patient was uh, diagnosed early, so we decided to do a primary repair uh, without any esophageal diversion. Post-operative period was uneventful and uh, on uh, post-op day 7, CT scan was performed and we found no leak 
on the operative site. So the patient was started on oral uh, feeds and he was discharged on post-op day 10. Borehouse syndrome is a very serious emergency condition and it is associated with mortality up to 40% of cases. Early diagnosis and treatment are key for the successful outcome of such patients. Some patients undergo two or three stage surgery. Since this patient presented to us early during presentation, we were able to offer him a minimally invasive single staged operative treatment and had an excellent post-operative recovery.